మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరి ఒక పర్యాయం ప్రేమపూర్వకంగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో ఈ వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడుతూ ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నారు అని మేము నమ్ముచూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందజేయడానికి పశువి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారు కొన్ని నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ఈరోజు మన వాక్య దాని నిమిత్తం మా స్థాయి సువార్త తొమ్మిదవ దేని తొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుకుందాం ఏసు అక్కడ నుండి వెలుచు సుంకపు మెట్టన వద్ద కూర్చుండి ఉన్న మత్తయ్య అను ఒక మనుషుని చూచి నన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పక అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించను పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి ఏసయ్య మీ దివ్యనామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం మీ వాక్య దానంలోకి వెళ్ళబోతూ ఉండగా మీ కృపతో నాయన మమ్మలను దీవించండి వాక్యం సెలవివ్వబోతున్న మీ దాసుణ్ణి మీ ఆత్మతో నింపి ఇదిగో నాయన మీ నోటి బూరగా వాడుకొని మీ సత్యవాక్యాన్ని మాకు తెలియజేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం మీ వాక్యాన్ని వినగలిగిన చెవులను గ్రహించగలిగిన మనస్సును అర్థం చేసుకుని ఆచరించగలిగిన దృఢ సంకల్పాన్ని మాకందరికీ దయచేయండి తండ్రి హృదయంలో విత్తిన వాక్యాన్ని అపవాది ఎత్తుకొని పోతుందని మీరే హెచ్చరించి ఉన్నారు గనుక మీరు విత్తిన వాక్యాన్ని మేము అపవాదికి అప్పగించుకోకుండా మీ కాపుదలను మాకు దయచేయమని ఆ వాక్యంలో మేము ఫలించున్నట్లు మీ కృపలో వింటున్న వారినందరినీ దీవించమని మరొకసారి వాక్యం చెబుతున్న మీ దాసుణ్ణి మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని పొందుకొని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందన తెలియజేస్తున్నాం ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించుడు కాక ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీస్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం నిజంగా చాలా గొప్ప అనుభవాన్ని నేను భావిస్తూ ప్రభును స్థుతిస్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడో ఉన్నారు నేను ఎక్కడో ఉన్నాను అయినప్పటికీ ఈ మాటల ద్వారా దేవుడు మనల్ని కలుపుతున్నాడు మన మధ్యలో ఆత్మ సంబంధమైన సహవాసాన్ని ఐక్యత తీసుకుని వస్తున్నాడు అందును బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను మీరందరూ ఆత్మ సంబంధంగా క్షేమంగా ఉన్నారని మీ స్థానిక సంఘ సహవాసంలో వర్ధిల్లుతున్నారని అంతేకాకుండా అనుదినము ప్రభుతో ప్రార్థన వాక్య ధ్యానంలో ముందుకు సాగుతున్నారని భావించి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను మీ స్థానిక సంఘానికి మీ స్థానిక సహవాసానికి ఈ టీవీ కార్యక్రమం ఎటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ కాదు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సంఘము సంఘమే పారాగా జరిగేటువంటి లేకపోతే అదనంగా జరిగేటువంటి ఈ కార్యక్రమం మీ ఆత్మీయ ప్రయాణంలో మీకు కొద్దిగా ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వాలని మాత్రమే కోరుకుంటున్నా అంతవరకే కానీ చర్చకు మీ స్థానిక సంఘానికి బదులుగా ఈ కార్యక్రమం కాదు మీ స్థానిక సహవాసానికి బదులుగా ఈ కార్యక్రమం కాదు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కొంతమంది సహోదరి సహోదరులను ప్రోత్సహించండి గిడియోన్ మిషన్ చర్చెస్ అనేటువంటి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి ప్రోత్సహించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నా రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని వినే సమయమైంది దేవుని వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఒక మనిషి మాట్లాడుతున్నాడని కాదు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అన్నట్లుగా భావించి మీరు దేవుని వాక్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం మీకు కావలసినటువంటి దేవుని మాటను మీరు రిసీవ్ చేసుకోండి అనగా ఇంకా చెప్పాలంటే మీ రేమా వర్డ్ని అనగా దేవుడు మీకు ప్రత్యక్షపరచ పరిచినటువంటి ఆ మాటను మీరు అందుకొని దాని ప్రకారము పని చేయాల్సిందిగా దాని ప్రకారం మీరు స్టెప్ చే వేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం రండి మన దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మత స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన సుంకపు యొద్ద కూర్చుండి ఉన్న మత్తయ్య అను ఒక మనుషుని చూచి నన్ను వెంబడించమని అతనితో చెప్పగా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించను దేవుని స్తోత్రం హలెలుయా యేసు కొందరిని పిలుస్తున్నాడు యేసుని కొంతమంది వెంబడిస్తున్నాడు ఆయన పిలుపుకు స్పందించేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఆయన పిలుపు లేకుండానే మనం గత ఎపిసోడ్లో మనం ఆలోచించాం కొంతమంది వాళ్ళ సొంత ఇష్టాన్ని బట్టి శిష్యత్వంలోకి రావాలని ఆశపడ్డారు కానీ యేసు ప్రభు పెట్టినటువంటి విధించిన షరతులకు ఏమాత్రం ఒప్పుకోలేక నొచ్చుకొని వెళ్ళిపోయిన సందర్భాన్ని మనం గత సందర్భంలో ఎపిసోడ్లో గుర్తు చేశాం ఇదని కూడా మనం శిష్యత్వం అనేటువంటి అంశాన్ని గురించి కొద్దిగా మాట్లాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఎన్నిసార్లు దీని గురించి మాట్లాడుకున్నా దాని గురించి ఇంకాస్త అవగాహన పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామే కానీ కొత్త వ్యాఖ్యానానికి మనం ప్రయత్నం చేయడం లేదు అని గుర్తుపెట్టుకోండి మత స్వార్థ తొమ్మిదవ ధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో 
తొమ్మిదో వచనం యొక్క తొమ్మిదో అధ్యాయం యొక్క ఆరంభ భాగంలో ఆయన ఒక పక్షవాత రోగిని బాగు చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆయన వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఏసు అక్కడి నుంచి వెళుతూ పన్ను వసూలు చేసేటువంటి ఆ కేంద్రం దగ్గర కూర్చుని ఉన్న మత్తయ్య అనే మనిషిని చూశాడు అని నా తర్జుమాలో రాయబడింది నన్ను వెంబడించు అని అతనితో అన్నాడు అతడు లేచి ఆయన్ను వెంబడించాడు గమనించాల్సిన విషయం యేసు ప్రభు యొక్క ప్రభావము సమాజం మీద ఎంతో ఉంది ఆ ప్రభావము అప్పుడు ఇప్పుడు ఉంది ఆ ప్రభావము రెండు వేల సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ కూడా ఆ ఇంపాక్ట్ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది అని అనే సంగతి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సాధారణంగా ఒక మనిషి జీవించిన కాలంలోనే అతని ప్రభావము అతని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కనిపిస్తుంది తర్వాత అతను అందరూ మరిచిపోతారు మనకు తెలిసిన విషయము నిర్గమ కాండంలో యోసేపును ఎరుగని ఒక కొత్త రాజు వచ్చాడు అనగా యోసేపు చేసిన కార్యాలన్నీ మరిచిపోబడిన స్థితిలోకి వచ్చాయి ఆయన చేసినటువంటి నలభై 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 ఒకటో అధ్యాయం నుంచి మనం చదివితే ఆది కాండం చివరి వరకు ఉన్నట్టు విషయాలన్నీ ప్రజలు కృతజ్ఞత లేనటువంటి ప్రజలు తమ దేశాన్ని రక్షించినటువంటి తమ దేశపు రక్షకుణ్ణి మరిచిపోయారు కానీ ఏసుని మాత్రం మరిచిపోవడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు ఆయన్ని ఆయన మరవడం అనేది అసాధ్యం అటువంటి గొప్ప ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి యేసు ఈ లోకంలో సంచరించి ఆయన తన శిష్యులను పెంచుకుంటున్నాడు పెంచుకుంటున్నాడు అనే దానికన్నా శిష్యులను పిలుచుకుంటున్నాడు యోహాన్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో ఆయన యోహాను కన్నా ఎక్కువ మంది శిష్యులను చేసుకుంటున్నాడు అనే విషయం మనకు కనిపిస్తుంది యోహానికి కొద్దిమంది శిష్యులు ఉన్నారు యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యుల సంఖ్య పెరిగింది అదే సమయంలో ఒక సందర్భంలో పెరిగినటువంటి యేసు శిష్యుల సంఖ్య ఒక సందర్భంలో డెబ్బై నుంచి పన్నెండు వరకు అనగా యాభై ఎనిమిది మంది ఆగిపోయిన సందర్భాన్ని కూడా చూసినప్పుడు అప్పుడు యేసు ప్రభు పేతురును ఉద్దేశించి మాట్లాడతాడు మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారా వెళ్ళే పనితే వెళ్ళండి అన్నట్లుగా ప్రభు అన్నాడు కానీ పేతురు మాత్రం వెళ్ళడానికి ఏమాత్రం సముఖత చూపించలేదని మనం లేఖనాల ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు క్రైస్తవ జీవితంలో శిష్యత్వానికైనా పిలుపు ఉన్నది అనే సంగతి మర్చిపోకూడదు నేను పాపులను పిలవడానికి వచ్చాను అని ప్రభు చెప్పాడు అది రక్షణ సంబంధమైన మారు మనసు కొరకైనటువంటి పిలుపు కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పిలుపు మాథ్యూ లేకపోతే లేఖన భాగాలు మరొక భాగంలో మార్కుసు వార్త రెండవ అధ్యాయంలో లూకాసు వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఆయనకు మరొక పేరు లేవీ అనేటువంటి పేరు ఉంది లేవీ అంటే మనకు తెలిసినట్టుగా లేవీ గోత్రం లేవీ గోత్రానికి సంబంధించిన వాడా కాదా అనే విషయాల్లోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ లేవీ అనే మాటకు అర్థం హత్తుకునేవాడు అని అర్థం ఆయన జీవితంలో హత్తుకునేటువంటి అనుభవం ఉందో లేదో కానీ యేసును వెంబడించిన తర్వాత అటువంటి అనుభవంలోకి తను వచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం యేసు ప్రభు అతన్ని పిలిచాడు ఈ మాట చెప్పినప్పుడు లేఖనాలు మొత్తం నాలుగు సువార్తలు చదివినప్పుడు ఒక చిన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ మత సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయానికి లూకా సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయానికి ఒక కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలి అనగా సేమ్ ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నటువంటి జక్కయ్య గారి ఆఫీసే అనుకుందాం జక్కయ్య గారి ఆఫీసులో పనిచేస్తున్న మాథ్యూని దేవుడు పిలిచాడు ఇంకా మీకు అర్థం కావడానికి కాస్త ఇమాజినేషన్ ఇలా చెప్తాను ఒకరోజు జక్కయ్య గారు ఆఫీస్కి వచ్చారనుకుందాం ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు హాయ్ మాథ్యూ వెర్ ఈస్ మాథ్యూ అని పిలిచాడు కానీ మాథ్యూ కనిపించలేదు వేరే వాళ్ళు అడిగారు వేరే వాళ్ళు చెప్పారు సార్ ఎవరో ఒక వీధి బోధకుడు అలా వెళుతూ పిలిచాడండి ఆయన వెంటనే ఇదిగోండి మాథ్యూ సార్ గారి రాజీనామా పత్రం ఇక్కడ ఉంది రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పిండొచ్చు జస్ట్ ఇమాజినేషన్ ఇలాగ ఖచ్చితంగా జరిగిందని నేను అనలేదు ఇలా జరిగిన తర్వాత బహుశా జక్కయ్య ఇలా ఆలోచిస్తున్నాడు ఇంత ఆదాయ వనరులు కలిగినటువంటి ఆదాయ మార్గమైనటువంటి వృత్తిని వదిలిపెట్టుకొని ఒక వ్యక్తిని వెంబడించాడంటే ఆ వ్యక్తిలో ఏదో సంథింగ్ ఉంది ఈ ఆదాయం కన్నా ధనము కన్నా ఆత్మ సంబంధమైన సంతృప్తినిచ్చేటువంటి ఏదో ఒక పని నిమిత్తమే ఒక వ్యక్తి పిలిచాడు షాక్ అయిపోయాడు నిజమేనా అతను వెళ్ళిపోయాడా బహుశా అప్పుడు అనుకోండొచ్చు ఈ మాథ్యూని పిలిచిన వ్యక్తిని నేను కలుసుకుంటే బాగుంటుంది మాథ్యూని అనగా మత్తయ్యని పిలిచి మత్తయ్య రాజీనామాకు కారకుడైనటువంటి వ్యక్తిని నేను కనుగొంటే బాగుండు అనేటువంటి ఆలోచన జక్కయ్యలో కలిగి ఉంది 
ఒక సందర్భంలో యేసు ప్రభు ఆయన పట్టణానికి వచ్చిన సందర్భం లూకా సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం చూడగలం అప్పుడు యేసు ఎవరో చూడగోరెను యేసుని గురించి విన్నాడు కాబట్టి యేసు ఎవరో చూడగోరాడు యేసుని గురించి ఏవో వార్తలు విన్నాడు సొలమోను గురించి శాబా దేశపురాన్ని వినింది ఏవో వినింది వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వీళ్ళు చెప్పినట్టు మాటలు వినింది వినింది కాబట్టి చూడాలని ఆశపడింది అలాగే జక్కయ్య కూడా యేసుని గురించి విన్నాడు కనుక చూడాలని ఆశపడ్డాడు చూడాలనే ఆశ అనేక దినాలుగా ఉంది ఆ ఆశ ఎప్పుడు నెరవేరుతుందో తెలియదు తన జీవిత కాలంలో నెరవేరుతుందో లేదో కూడా తెలియని పరిస్థితి అకస్మాత్తుగా యేసు ప్రభువుని తను చూసే సందర్భం వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం సరే వాటిలోకి అనడం లేదు అనగా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి కార్యాలయంలో ప్రతి వంశంలో ప్రతి గోత్రములో ఉన్న ప్రజల్ని ప్రభు పిలుస్తున్నాడు ఆయనకి అన్ని రకాల ప్రజలు కావాలి యేసు సార్వత్రికమైన వాడు సువార్త సార్వత్రికమైనది క్రైస్తవత్వం సార్వత్రికమైనది క్రిస్టియానిటీ ఆర్ ఎవాంజలిజం ఆర్ జీసస్ ఈజ్ గ్లోబల్ ఆర్ యూనివర్సల్ హీఈస్ నాట్ లోకల్ యేసు ప్రభు స్థానికుడు కాదు స్థానికుడైన దేవుడు కాదు ఆయన సార్వత్రికమైన దేవుడు ఆయన అందరికీ చెందినవాడు అందుకని రాయబడింది యేసు క్రీస్తు కొందరికీ ప్రభు అని కాదు యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు కొందరికీ ప్రభు అనేటువంటి భావజాలముతో మనసంతా నిండిపోయినటువంటి ఒక మత ఛాందసవాదిగా ఉన్నాడు పేతురు గారు కానీ దర్శనము తర్వాత ఆయన దృక్పథం మారింది అంతకుముందు ఆ పేతురు ఏం చెప్పాడో మనకు తెలియదు కానీ ఒకవేళ చెప్పలేదు కానీ ఇలా కనుకుంటే యేసు క్రీస్తు కొందరికి ప్రభు అని చెప్పినటువంటి పేతురు పదవ అధ్యాయం నుంచి యేసు ప్రభు అందరికీ ప్రభు అని చెప్పడం ఆరంభించాడు కొందరికి ప్రభు అనే స్థాయి నుంచి అందరికి ప్రభు అనే స్థాయికి ఎదిగాడు ఒక దర్శనము అనేటువంటి ఆ మాధ్యమం ద్వారా దర్శనము అనేటువంటి వారధి ద్వారా ఇటువంటి గొప్ప సత్యపు అనుభవంలోకి వచ్చాడు పేతురు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు సరే వాటిలో కన్నా మన వెనక్కి వచ్చేస్తాం దేవుని వాక్యంలో మనం ఆలోచిద్దాం ఇక్కడ రాయబడిన మాటలు శిష్యత్వాన్ని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్న మాటలు యేసు ప్రభుకు శిష్యుల యొక్క అవసరత్వం ఉంది తన శిష్యులను ఇద్దరిద్దరుగా గ్రామాలకు పంపించినప్పుడు తమ ఎదుట ఉన్నటువంటి ఒక గ్రామానికి పంపించి ఆయన చెప్పినట్టు మాటలు మీరు అక్కడికి వెళ్ళగానే కట్టబడిన గాడి దీవు దాని పిల్ల కనబడతాయి ఒకవేళ ఎవరైనా మీరు విప్పుతున్నప్పుడు మీరు ఎందుకు విప్పుతున్నారు అన్నప్పుడు ఇది ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నది అని చెప్పండి వెంటనే వాళ్ళు విప్పి పంపిస్తారని చెప్పాడు ఒక గాడిద గాడిద పిల్ల ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నది అయితే ఈ మాటలు వింటున్న నీవు కూడా ప్రభువునకు కావలసిన వాడివి కావలసిన దానివి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమం చూస్తున్న నీవు దేవునికి కావలసిన వాడివి నువ్వు దేవునికి కావలసిన దానివి ప్రవచనాత్మకంగా నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఒక లేవి యేసుకు అవసరం లేకపోతే ఒక మ్యాథ్యూ దేవునికి అవసరం ఒక గాడిద గాడిద పిల్ల దేవునికి అవసరం అలాగైతే నువ్వు కూడా ఆయనకు అవసరమైన నా అవసరత ఆయనకి లేదు లేదా ఆయన అవసరత నాకు లేదు అని అనుకుంటున్నావేమో కానీ ఆయనకు మాత్రం నీ అవసరత ఉంది నిన్ను పిలవాలని నీకు విశ్రాంతినివ్వాలని నిన్ను దర్శించాలని నిన్ను బలపరచాలని నిన్ను స్వస్థపరచాలని నీ జీవితంలో ఎన్నో మేలు చేయాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు అనే సంగతి మర్చిపోవద్దు కాబట్టి యేసు అనేటువంటి వ్యక్తి నీకు అత్యవసరమైనటువంటి వ్యక్తి ఆయన నివారించలేనటువంటి వ్యక్తి అనివార్యమైన వ్యక్తి హీఈస్ అన్అవాయిడబుల్ ఆయన్ని అవాయిడ్ చేయలేం ఆయన్ని ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం మొట్ట మూడు విషయాలు ఇందులో వచ్చి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను శిష్యత్వాన్ని గురించి మనం కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి మత స్వార్త తొమ్మిది తొమ్మిది మనం చదువుకున్నాం యేసు ఒక వ్యక్తిని పిలిచాడు వెంటనే అతడు ఆయన్ని వెంబడించాడు అందులో ఇంకా ఆలోచన లేదు మా ఇంట్లో వాళ్ళని కనుక్కొని చెప్తానని కానీ ఇటువంటివి ఏం లేదు అతని మనసులో లేదు ఈయన పిలిచిన వెంటనే ఆయన పిలుపులో ఉన్న శక్తి చూడండి ఇమీడియట్లీ ఈ రోజులో మనం ఏదైనా మన కుమారులను కుమార్తెలను పాప ఇటు రామ్మ అని పిలిస్తే పిలిచిన పది నిమిషాలకు కానీ రారు కానీ యేసు పిలిచిన వెంటనే యేసు పిలిచిన వెంటనే ఇమీడియట్లీ హీ బిగాన్ టు ఫాలో జీసస్ యేసును వెంబడించడం ఆరంభించాడు యేసు నిన్ను పిలుస్తున్నప్పుడు రేపని వచ్చే నెలని వచ్చే సంవత్సరం అని పెళ్ళైన తర్వాతనే వాయిదా వేస్తావేమో వాయిదా వేయద్దు దిస్ ఈస్ ద టైం నీ యొక్క సమయం ఇది దేవుడిని పిలుస్తున్న సమయం వచ్చేసేయి నీ వృత్తిని వదిలిపెట్టి నీకు ఉన్న వ్యాపకాలను వదిలిపెట్టి నీకు ఉన్న వ్యవహారాలను వదిలిపెట్టేసి ప్రభువును వెంబడించడానికి రమ్మని ప్రభువు నేను పిలుస్తున్నాడు శిష్యత్వాన్ని గురించి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం మూడు విషయాలు నేను నేను మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన ఎందుకు భోజనం చేయచున్నాడని 
పరిచయులకి లేకపోతే శాస్త్రులకి లేకపోతే కొంతమందికి లేదా మత నాయకులకి అనుకుందాం వాళ్ళు వేస్తున్న ప్రశ్న చూడండి మీ గురువు గారు మీ బోధకుడు ఇంకా చెప్పాలంటే ఆధునిక భాషలో చెప్పాలి మీ పాస్టర్ గారు మీ ఆత్మీయ తండ్రి ఎందుకు వాళ్ళతో వీళ్ళతో కలిసి పోన్ చేస్తున్నాడు పాపులతోనూ సుంకరులతోనూ పోన్ చేస్తున్నాడు ఏంటి అనే ప్రశ్న అడిగారు నా ప్రశ్న ఒకవేళ శిష్యుల్లో నేను కానీ ఉంటేనే ఇలా ప్రశ్నించిండేవాడిని ఆయన వాళ్ళతో బోన్ చేస్తే మీకు నష్టం ఏంటి ఆయనకి ఇష్టం అండి ఆయనకి ఇష్టం వచ్చిన చోట బోన్ చేయగలడు మీరు చేయాలని ఇష్టపడడం లేదు మీరు మీ విషయం వదిలేసేయండి మా గురువు గారు చేసేదాన్ని గురించి మీరు ప్రశ్నించడానికి మీరెవరు మేమే ప్రశ్నించిన దాన్ని మీరెందుకు ప్రశ్నించాలని ప్రశ్నించింటే పరిచయులు శాస్త్రులు తోక ముడుచుకొని వెళ్ళిపోయిండేవాళ్ళు సరే వాటిలోకి వెళ్ళలేదు మన పాయింట్ ఏంటి అంటే అనగా యేసు ప్రభు యొక్క సహవాసాన్ని గురించి అక్కడ రాయబడింది ఆయన పాపులకు స్నేహితుడు అని పిలవబడ్డాడు పాపులకు స్నేహితుడే కానీ ఆయన పాపి కాదు పాపులకు స్నేహితుడని పిలువబడ్డాడు కానీ ఆయన పరిశుద్ధుడు పాపులను సహితం పరిశుద్ధులుగా మార్చగలిగినటువంటి పరిశుద్ధ స్నేహితుడు ఆయన దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయా నీవు సేవించేటువంటి దేవుడు పాపి అయిన నిన్ను పరిశుద్ధుడిగా మార్చగలిగినటువంటి పరిశుద్ధ స్నేహితుడు ఈజ్ అ హోలీ ఫ్రెండ్ కాబట్టి యేసుని అటువంటి స్నేహితుడిగా మార్చు ఇది శిష్యత్వం ఆయన వాళ్ళతో బోన్ చేస్తున్నాడట వాళ్ళతో బోన్ చేయకపోతే ఎలాగా వాళ్ళతో సహవాసం చేయకపోతే ఎలాగా ఈ పరిచయులు శాస్త్రులు మత నాయకులు భక్తులతోనో శ్రేష్టమైన వారితోనో ప్రార్థనా పరులతోనో ఆచారాలు చేసే వారితో సహితంగా ఉన్నారు కానీ యేసు అలా కాదు యేసు అందరితో సన్నిహితంగా ఉన్నాడు అందరితో సన్నిహితంగా ఉంటేనే అందరినీ గెలవచ్చు ఎవరితో సన్నిహితంగా లేకుండా అంటి అంటనట్టుగా ఉంటే మనం ఎవరిని సంపాదించుకోలేము ఏ విధము చేతనైనను అందరిని కొందరినైనా సంపాదించుకోవాలని అందరికీ అన్ని విధాల వంటి వాడనైతేని అని పౌలు అంటాడు చూడండి ఎంత గొప్ప సంగతి ఈ రోజుల్లో మనం కూడా మమేకమైపోవాలి ప్రజలతో కలిసిపోవాలి నేనేదో గొప్పవాడిని నేను టీవీ ప్రసంగికుణ్ణి లేదా నేను వరములు కలిగిన వాడిని నేను పెద్ద దైవజనుణ్ణి పెద్ద సంఘము కలిగినటువంటి సంఘ కాపరిని అని మనము గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే టచ్ మీ నాట్ అన్నట్టుగా దూరంగా ఉన్నట్లయితే మనము ప్రభువు కోసం ఎవరిని గెలవలేము ప్రజలతో కలిసిపోతేనే ప్రజలతో మమేకమైతేనే మనము ప్రభు ప్రజలను సంపాదించుకోవచ్చు ఇది యేసు యొక్క పరిచయ ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సిన సూత్రం ప్రజలతో మమేకమైతే తప్ప ఈ రాజకీయ లేకపోతే ఈ సూత్రాన్ని ఈ ఆత్మీయ సూత్రాన్ని రాజకీయాలకు వర్తింప చేసుకొని మన రాజకీయ నాయకులు పాదయాత్రలు అవి చేసుకొని ప్రజలతో మమేకమవుతున్నారు కానీ ఈ ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇది ఆత్మీయ ఆలోచన ఇది ఏసు నుంచి వచ్చిన ఆలోచన అనే సంగతి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సరే మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నాం శిష్యత్వాన్ని గురించి మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం శిష్యత్వం అంటే సహవాసం చేయడం మార్కుసు వార్త మూడో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఆయన కొండ మీదకి ఎక్కి తనకు ఇష్టమైన వారిని పిలిచాడు మూడు ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి మొదటి ఉద్దేశము వారు ఆయనతో కూడా ఉండునట్లు శిష్యత్వం అంటే సహవాసం చేయడం ఏసుతో సహవసించడం ఏసుతో ఉండడం దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది మన సహవాసం అయితే మొదటి యోహాన పత్రికలో తండ్రితో ఉన్నది అని రాయబడింది మొదటి కురిందిలో రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో దేవుని కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు సహవాసానికి మనల్ని పిలిచిన దేవుడు మొదటి యోహాను ఒకట్లో ఏమో తండ్రితో సహవాసం మొదటి కొరింది ఒకట్లో ఏమో కుమారునితో సహవాసం రెండో కొరింది రాసిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయంలో పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం అనగా త్రిత్వంలో ఉన్నటువంటి ముగ్గురితో మనకు సహవాసం త్రియేక దేవుడు తండ్రితో సహవాసం కుమారునితో సహవాసం పరిశుద్ధాత్మతో సహవాసం అనేటువంటి మూడు సహవాస అనుభవాల్లో ఉన్నాం సరే మొట్టమొదటి విషయం శిష్యత్వం అంటే సహవాసం చేయడం సహవసించడం ఆ శిష్యుల్ని తన వెంట పెట్టుకొని మూడున్నర సంవత్సరాలు వాళ్ళతో తిరిగినట్టుగా యేసు ప్రభు తద్వారా వాళ్ళ జీవితంలో కొన్ని మార్పులు జరిగించినట్లుగా వాళ్ళను లేకపోతే వాళ్ళని మార్చాలని రూపాంతర పనుభవం నడిపించాలని చేసిన ప్రయత్నాలు మనం చూడగలం మొట్టమొదటి విషయం శిష్యత్వం అంటే సహ ఫెలోషిప్పింగ్ డిసైపుల్షిప్పింగ్ ఫెలోషిప్పింగ్ రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చదవండి అదే అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన రోగులకే కానీ మనకు అందరికి తెలిసిన కామన్ సేమ్ సాధారణ సూక్తి డాక్టర్ యొక్క అవసరత వైద్యుని యొక్క అవసరత ఎవరికంటే రోగులకే పరిచయులు శాస్త్రులు ఇలా అడిగితే యేసు ప్రభు యొక్క సమాధానం చూడండి మీ గురువు ఇలా చేస్తున్నాడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు అని అడిగిన ప్రశ్నకి శిష్యుల దగ్గర సమాధానం లేదు శిష్యుల దగ్గర సమాధానం లేనప్పుడు శిష్యులకు బదులుగా ఏసే జవాబిస్తున్నాడు 
యేసు చదవడం మాట యేసు ఆ మాట విని అంటే ఆ ప్రశ్న విని మన ప్రశ్నలు వింటాడు దానికి ప్రత్యుత్తరం ఇస్తాడు ఆ మాట విని రోగులకే కానీ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సుంకరులు పాపులు అనబడిన వాళ్ళు రోగులు రోగులు అంటే ఏ రోగులు అండి అని మీరు అడగచ్చు అనగా యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు సుంకరులు పాపులు అనేటువంటి వాళ్ళు పాపపు రోగముతో లేదా ఆత్మ సంబంధమైన రోగముతో ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు తాను వైద్యుడు అని చెప్పుకుంటున్నాడు తన తాను వైద్యుడు అని పోల్చుకుంటున్నాడు లోకంలో వేరు వేరు వైద్యులు ఉన్నారు సాధారణ వైద్యులు ఉన్నారు భూత వైద్యులు ఉన్నారు ఈయన సాధారణ వైద్యుడు కాదు భూత వైద్యుడు కాదు ఆయన ఆత్మ వైద్యుడు నీ ఆత్మకు లేకపోతే నీ ఆత్మీయ జీవితానికి నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి సరిపోయినటువంటి చాలిన వైద్యుడు నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో వచ్చే జబ్బులను పరిహరించేటువంటి ఔషధము ఆయనే వైద్యుడు కూడా ఆయనే ప్రపంచంలో ఏ వైద్యుడు కూడా ఔషధంలాగా మారలేడు కానీ ఏసే ఔషధము అంతేకాకుండా ఏసే వైద్యుడు అనే సంగతి కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం తాను వైద్యుడిని అని చెప్పుకుంటున్నాడు తాను ఆత్మ సంబంధమైన వైద్యుడిని అనగా మీరందరూ భౌతికమైన ఆరోగ్యముతో ఉన్నారు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన రోగముతో ఉన్నట్లే సుంకలు లేకపోతే పాపులు అనేవాళ్ళు కూడా ఆత్మ సంబంధమైన రోగముతో ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి నేను వచ్చాను నా తండ్రి వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించాడు నేను ఆత్మ సంబంధమైన వైద్యుడిని అని చెప్పుకుంటున్నాడు అనగా దాని అర్థం ఏంటంటే అనారోగ్యముగా ఉన్నవానికి చికిత్స అవసరం అనారోగ్యంగా ఉన్నవాళ్ళకి శస్ శస్త్రచికిత్స అవసరం అనారోగ్యంగా ఉన్నవాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఆత్మీయ రోగులకి స్వస్థతనిచ్చేటువంటి స్థలాలు లేవు కానీ దేవుని మందిరమే ఆత్మీయ రోగులకి స్వస్థతనిచ్చేటువంటి స్థలం అనగా దేవుని మందిరములో శారీరక స్వస్థత మాత్రమే కాదు ఆత్మ సంబంధమైన స్వస్థత జరుగుతుందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం హలేలు యా మనం ఆలోచిస్తున్న మొట్టమొదటి విషయము శిష్యత్వాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం శిష్యత్వం అంటే సహవాసం చేయడం అని చెప్పుకున్నాం శిష్యత్వం అంటే సరి చేయబడ్డం ఇస్ అ ట్రీటింగ్ ఫెలోషిప్ డిసైపుల్షిప్ అంటే ట్రీటింగ్ లేకపోతే ఒక మెడికేషన్ ఇవ్వడం లాంటిది వైద్యం చేయడం లాంటిది ఈ దినాల్లో ఈ మాటలు వింటాను దేవుని బిడ్డదారా ఆత్మ సంబంధమైన వైద్యం మనకు జరగాల్సి ఆత్మలో ట్రీట్మెంట్ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఆత్మలో ట్రీట్మెంట్ ప్రభు ద్వారా జరుగుతుంది అనే విషయం సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సరి చేయబడాల్సిన అవసరం ఉంది రోగికి సరి చేయబడాల్సిన అవసరం ఉంది రోగం తగ్గాలి ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు నేను కాస్త బలహీనంగా నిలబడ్డాను గత వారంలో రెండు వారాల క్రితం నేను పడిపోయినప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఛాతీలో నొప్పి ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభు నన్ను స్వస్థపరిచాడు స్వస్థపరుస్తాడు అనే నమ్మకంతో దేవుని సేవకుడుగా మేము ముందు నిలబడి ఉన్నాను యేసు స్వస్థపరుస్తాడు దేవుని స్తోత్రం కానీ రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం సరి చేయబడ్డం శిష్యత్వం అంటే సరి చేయబడ్డం మనకు అలాంటి ఆత్మ సంబంధమైన వ్యాధుల్లోంచి మనకు స్వస్థత కలగడమే ఎందుకంటే హృదయము ఘోరమైనటు వ్యాధితో ఉందని దేవుని వాక్యం రాయబడింది ఈ ఘోరమైన వ్యాధికి చికిత్స యేసు దగ్గర మాత్రమే ఉంది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అదే మత్త వార్త తొమ్మిదో వచ్చాయి పదమూడో వచ్చిన మీరు నేర్చుకోండి ఏం నేర్చుకోవాలట కనికరమునే కోరుచున్నాను బలినే కోరడం లేదు దీని భావం ఏంటి ఈ వాక్యం చదివింటారు కదా మీరు ధర్మశాస్త్రం చదివిన వాళ్ళే కదా మీరు పరిచయలారా నన్ను ప్రశ్నించిన నా శిష్యులను ప్రశ్నించిన నా శిష్యులు ప్రశ్నకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వలేనప్పుడు ఇక ఏంట్లో ఇంకెవరు ప్రత్యుత్తరం ఇస్తారు అనుకుంటున్న సందర్భంలో స్టాండింగ్ ఇన్ ద గ్యాప్ లాగా గురువు గారు ఆ ఖాళీలో నిలబడి పరిచయుల యొక్క ప్రత్యర్థుల యొక్క శత్రువుల యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి ఆ మూడో విషయము మీరు నేర్చుకోండి అనగా శిష్యత్వం అంటే నేర్చుకునేటువంటి అనుభవం మీరు కూడా ఎక్కడో శిష్యులు యోహాను శిష్యులు అనే మాట లేఖనాల్లో మనం చూస్తున్నాం పరిచయుల శిష్యులు అనే మాట చూస్తున్నాం మోషే శిష్యులు అనేటువంటి మాటలు చూస్తున్నాం రకరకాల వేరు వేరు శిష్యులు ఉన్నారు వేరు వేరు స్కూల్స్ ఉన్నాయి పలాని ఆయన మా గురువు అని చెప్పుకుంటున్నారు గర్వంగా అతిశయంతో చెప్పుకుంటున్నారు సరే యేసు ప్రభు దగ్గర శిష్యుని కొంచేయాల్సిన అవసరం మనకుంది మ్యాథ్యూని ఎందుకు పిలిచాడంటే పరిచయులలో లేకపోతే తమ మతంలో ఉన్న వ్యక్తిని తమ జట్టులోకి లేకపోతే తన టీంలోకి తన పరిచర్య బృందంలోకి పిలిచాడు ఏంటిది ఈయన చేసేటువంటి పని ఏంటి ఇంచుమించు వాళ్ళకి ఈయన చేసిన పనిని బట్టి 
మత్త యొక్క పిలుపును బట్టి యేసు మీద ద్వేషమో లేకపోతే కోపం వచ్చి ఉంటుంది కానీ యేసు ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకోలేదు నీ యొక్క ద్వేషాలు నీ పగలు మనసులో పెట్టుకొని ప్రతీకారము చేసేటువంటి దేవుడు కాదు నీ మనసులో ఎన్నైనా ఉండొచ్చు యేసుకు విరోధంగా ఈ మాటలు వింటుంటే చాలామంది యేసుకు విరోధంగా వేరు వేరు భావాలు కలిగి ఉండొచ్చు యేసు మానవుడని యేసు దేవుడని రెండూ కాదని మోసగాడని మతస్థాపకుడని రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉంటే ఉండొచ్చు నీ మనసులో యేసును గురించి ఎన్ని వేరు వేరు అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో యేసు నేను పిలుస్తున్నాడు యేసు నేను ప్రేమిస్తున్నాడు కాని యేసులాగా ప్రతీకారాన్ని మనసులో ఉంచుకో ఉంచుకోనటువంటి దేవుడు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు ఆయన సమస్తమును మరిచిపోయేటువంటి దేవుడు క్షమించేటువంటి దేవుడు మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం నేర్చుకోవడం సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం మీరు ఒకవేళ సత్యాన్ని కానీ మీరు తెలుసుకున్నట్లయితే బలిని కోరను బలిని గురించే మీరు ఆలోచిస్తున్నారు కనికరం కావాలండి కనికరం ప్రదర్శించండి మీ మత ఛాందస్సుల మీద వాదుల మీద కాదు కనికరం అణగదొక్కబడినటువంటి శుంకరుల మీద పాపుల మీద కనికరం చూపించాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది అనే విషయాన్ని యేసు ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అనగా మూడో విషయం శిష్యత్వం అంటే నోయింగ్ ద ట్రూత్ సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం సత్యాన్ని గురించి అవగాహన కలిగి ఉండడం రక్షణ గురించి అటువంటి అనుభవ జ్ఞానము అని మొదటి భౌతి పత్రికలో రాయబడింది రక్షణ గురించినటువంటి మామూలు జ్ఞానం కాదు అనుభవ జ్ఞానం వ్యక్తిగతమైనటువంటి నాలెడ్జ్ మనకు అవసరం అవసరత ఉంది కానీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాటలు నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను శిష్యత్వాన్ని గురించి ఇంతకుముందు కూడా రెండు ఎపిసోడ్లో మనం మాట్లాడుకుందాం ఆ మాటల్లో దాని కంటిన్యూషన్ కాదని కూడా కంటిన్యూషన్ అనేది ఏం అనుకోవద్దు మరొక కోణంలో మనం ఆలోచిస్తున్నాం మత్తయ్యని దేవుడు పిలవడం వెనుక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం లేకపోతే ఆయన పిలవడంలో ఉంటే ఉడ్ ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే సహవాస సహవాసం చేయడం ఫెలోషిప్ చేయడం నీతో నాతో ఆయన సహవాసం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాడు ఒక సృష్టికర్త మనతో సహవాసం చేయాలనుకోవడం ఎంత గొప్ప సంగతో ఒకసారి ఆలోచించు రెండోది మనం సరి చేయబడాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఆత్మ రోగాలతో బాధపడుతున్నాడు మనం పాప రోగంతో బాధపడుతున్న మనం సరి చేయబడాలి మత్తయ్య సరి చేయబడాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం మత్తయ్య కాదు నువ్వు నేను కూడా సరి చేయబడాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచించాం సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి మత్తయ్యకి సత్యం తెలియదని కాదు మత్తయ్యకి సత్యం తెలుసు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన సత్యం తెలుసు కృపకు సంబంధించిన సత్యం తెలియదు సత్యం అనగా ఏమిటి అని ఒక రోమా గవర్నర్ గారు పిలాతు గారు అడిగారు సత్యం అంటే ఏంటో తెలియకుండా సింహాసనం మీద కూర్చొని న్యాయాన్యాయాల లేదా వివేచన కలిగి పాలించాలని చూశాడు ఆ వ్యక్తి సరే సత్యం అనగా ఏమిటో సమాధానం చెప్పలేదు యేసు ప్రభు చెప్పేలోపు ఆయన నోరు తెరిచి మాట్లాడేలోపు ఆయన యూదుల దగ్గరికి వెళ్ళినట్టుగా మనం యోహాన్ స్వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో చూడగలం సత్యాన్ని తెలుసుకున్నావా సోదరుడా మీరు సత్యమందు నిలిచినా మీరు నా శిష్యులు అవుతారు అని దేవుని వాక్యంలో యోహాన్ స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఉంది సత్యము తెలుసుకోకుండా దేవుని వాక్యం తెలుసుకోకుండా మీరు ఎన్ని మీటింగ్లకు వెళ్ళినా ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసినా ఎన్ని ఉపవాసాలు ఉన్నా కానీ ఎన్ని దశమ భాగాలు ఇచ్చినా కానీ అవి వ్యర్థమైనటువంటి విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను శిష్యత్వం అంటే సత్యాన్ని తెలుసుకొని సత్యాన్ని గురించిన అనుభవ జ్ఞానం పొందుకునేటువంటి అనుభవం ఈ అనుభవం నీకుందా నేను గత వారంలో చెప్పినట్టుగా నామకార్థపు శిష్యత్వంలోంచి నిజ శిష్యత్వంలోకి రావడానికి ప్రభు మనకు కృపను అనుగ్రహించును గాక దయచే స్థలంలో ఉంచండి ప్రార్థన చేసుకుంది ప్రార్థించుకుందాం పరిషత్తుడా ప్రేయగల తండ్రి ఇంతవరకు ప్రభ దయదాసులను మీరు నిలబెట్టుకొని మీరు మాట్లాడినటువంటి ప్రతి మాటను బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నా ప్రభ మరి సమయంలో శిష్యత్వం యొక్క విలువను గురించినటువంటి నేన మరి సందేశాన్ని శిష్యులుగా ఉండటానికి ఏ రీతిగా నా ప్రభ మరి ఆనాడునైనా నా తనీయులను మత్తయ్యని మీరు పిలుచుకున్నటువంటి విధానాన్ని మేము గమనించి ఉన్నాం అంత మాత్రమే కాదు దేవ మరి నీ సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ప్రభ మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకోవటానికి నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని మేము హెచ్చరించుకోవటానికి మా ప్రభ మరి ఎన్నో రీతులుగా ఎన్నోనైనా విమర్శలకి లోనైనప్పటికీ ప్రభ నీ శిష్యులుగా ఉన్నప్పుడు వాటన్నిటినైనా అధిగమించడానికి నీ కృప ద్వారా నీ యొక్క ప్రార్థన సహవాసం ద్వారానైనా మేము మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకుంటూ నిత్యము నీలో ముందుకు సాగుటకు నీ కృప చూపమని వేడుకొంచెం ప్రార్థిస్తున్నట్లయితేనే మా తని నిజమైనటువంటి శిష్యత్వంగా మేము ఈ లోకంలో వెలుగొందగలం ఎందుకనైనా మరి వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కొక్కరిని నీ చేతులుగా సమర్పిస్తున్నాం దేవ ఇచ్చినటువంటి మరి నైన సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి దయజనులను నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటున్నాం ప్రభా 
వారి కావాల్సినటువంటి ఆయన ఆరోగ్యం దయచేయండి ఆత్మీయ జ్ఞానం దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మీరు నింపమని నిస్సన్నిధిలో ప్రార్థించుకుంటూ ఉన్నటువంటి కొద్దిపాటి బలహీనతలు కూడా మరి తీసివేసి సంపూర్ణటువంటి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించి ప్రభ ఈ వాక్యం ఇంతవరకు వినిన ప్రతి బిడ్డను మరి ఒకసారి నీ చేతులకే సమర్పించుకుంటూ ఈ మనల్ని నా ప్రభును నీ ప్రియకుమారుని వేసే పరిస్థితి అడిగి వేడుకుంటూ ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె మీ అందరికీ మా వందనాలు వాక్యం ద్వారా మీరు దైవ దీవెనలు పొందుతున్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవుని చితం అయితే ఇక నుంచి ఈ యొక్క టెడ్డి టీవీ యాజమాన్యం సహోదరులు లోయలన్న తీసుకున్న నిర్ణయం చొప్పున ప్రతిరోజు సాయంత్రం లేదంటే రాత్రికాల సమయంలో తొమ్మిది గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక సోమవారం బుధవారం శుక్రవారం అని చెప్పి ప్రతిరోజులు సమయం మార్చేటప్పటికీ చాలామంది చూడడానికి లేదంటే సీక్వెన్స్ మిస్ అవుతున్నారని చెప్పి ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది కనుక ఇక నుంచి ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది ఉదయకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందండి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్